会疏远的。见这面，来这道吃。你还要心情开玩笑、啊？很疼吗？还行很疼啊！我去找医生。没事，不疼。你坐。说实话是有点疼，不过你吻我一下，也就不疼了。跟你开玩笑呢，看那样。近一点，嗯，近一点，再近知道，可是我忍不住。你笑吧。是你报的案吗？嗯，不，不是。那你干嘛呢？哦，来看看，看什么看？啊，警察同志，我我自首。你是受害人。姓名：陈峰。他是
他是我一朋友，是他刺伤了你吗？啊，说一下情况，他为什么伤害你？闹着玩呢，闹着玩儿。啊，我们是朋友，一块儿出去谈事儿，聊着聊着，可能意见不统一吧，就顺手拿着那个餐刀，不小心就划了一下。没事干嘛报警啊？逗我们玩啊？我没报警，是一个过路人报的警。你们是朋友，说话呀，啊，啊是，朋友之间互相伤害也要承担法律责任，知道吗？知道后果吗？是。我再问你一次，他刺伤你，你真的不再追究法律责任？我们走。你这哥们儿真够仗义的，要是换人小气的，你的娄子可不小。好好跟人道歉，谢谢人家啊！哎，走。谢谢。不用了，不睡你。小韩，我在车里等你。我想等你回去，而你会跟他回去。现在更早了。有句话我要说在前面。如果他敢伤害你的话，我不会放过他。
连我的车都不上了。我想一个人走走。你要去哪儿？回家。回谁的家？我们的家，你还知道我们有个家？方凯，这日子还能过吗？你还想过吗？我已经说过很多次了。我犯了一次错，我对不起你，我改还不行吗？昨天你还跟他见面呢，以为我不知道。你跟踪我，我现在没法相信你。怎么变成这样了？嗯，你折磨我，折磨你自己，你现在居然居然伤害你的情夫是吧？如果不是他，你现在已经在警察局了。那他是为了你，我犯不着领他的情。再说。刚才我已经谢他了，你还要我怎么样？啊？难道为了这一刀，我还把老婆给他？你怎么能说这样的话？怎么了？这未必不是你心里想的。你刚,刚去哪儿？去找你的情夫？啊？居然说我无耻，董小涵，我一点都不无耻，我无能，性无能。居然还是个处女，她漂亮善良，她本来和别人一样，都应该过上正常的夫妻生活，但是她没有，这一切都是我造成的，我爱。那天起，我就内疚，我内疚的都快窒息了。董小涵，也许对别人我还有一些无耻，但是对于你，我一点都不无耻。以后你尽可以骂我无能。